ഹായ് എല്ലാവർക്കും മനസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നല്ലൊരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതെൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ മഞ്ഞ നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി കാണാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോ നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കറക്റ്റ് എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയാണ് എനിക്കതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ അത് നിങ്ങൾ നാരങ്ങ വാങ്ങിയിട്ട് വന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു വെള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാം തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഈ നാരങ്ങ ഇട്ട് വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആ നാരങ്ങ നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടും അത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തുണിയോ വെച്ച് തുടച്ച് അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ആ ഈർപ്പം എല്ലാം മാറ്റി ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കണം അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയാണിത് ഇനി നമുക്ക് തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പം പോലെ ഓരോന്നും ഒരു നാലല്ലെങ്കിൽ ആറ് പീസായിട്ടൊക്കെ മുറിച്ച് വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ നാരങ്ങ ആയിട്ട് ഞാൻ നാലായിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഡേറ്റ്സ് വരും അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് മുളക് വേണം ഞാൻ കാന്താരി മുളകും സാധാരണ പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാന്താരി മുളക് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അളവൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും പിന്നെ ഒരു ആറേഴ് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മുളക് കൂടിയൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാന്താരി മുളക് കിട്ടത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് മാത്രം ചേർത്തിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം അതല്ല പച്ചമുളക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫുള്ള് കാന്താരി മുളക് ചേർത്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം ഏത് രീതിയിലായാലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും വേണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒരു പാനിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നല്ലത് നല്ലെണ്ണയാണ് അതായത് ജിഞ്ചലി ഓയിൽ അച്ചാറിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ ജിഞ്ചലി ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കണം വേറെ എണ്ണ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇടാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി ഉലുവ ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർക്കണം പച്ചമുളക് കാന്താരി മുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് മൂത്ത് പോകുന്നു വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിർബന്ധമില്ല അച്ചാറിന് ചെറിയൊരു മഞ്ഞൾ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഒഴിവാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അച്ചാർ ഒരു വെള്ള കളറിലായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആ പൊടികൾ ഒന്ന് മൂക്കണം കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ആ കായം മൂക്കുന്ന നല്ലൊരു മണം വരും അത്രയും മതി ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അരി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡേറ്റ്സും ചേർക്കണം ഇതിനകത്ത് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അച്ചാറിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഉപ്പ് ചേർക്കണം അപ്പം ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം
അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അച്ചാർ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയി പോവില്ല എന്നൊരു സംശയം വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി പിന്നെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാനായിട്ട് നന്നായി തണുക്കുന്നത് വരെ മാറ്റി വെക്കണം അച്ചാറിൻ്റെ ചൂട് നന്നായിട്ട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടും ഈർപ്പമില്ലാത്ത ഒരു കുപ്പിയിലിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം വിനീഗർ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതൊരു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് പരുവാവുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും ആ നാരങ്ങയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ അലിഞ്ഞ് ആ ഗ്രേവിയിൽ ചേർന്നിട്ട് ഗ്രേവിക്കും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആവും അതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം പക്ഷെ ഞങ്ങളിതിപ്പം ഒരാഴ്ചയൊന്നും ഇങ്ങനെ വെക്കാറില്ല അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കും അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യണേ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വീണ്ടും കാണാം ബായ് താങ്ക